लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एज वेल एज द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जैसे सिर्फ हमने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन uh, uh, दिया एक बेसिक कंसेप्ट उसमें समझा था दैट वॉट एवर द अमाउंट वी आर स्पेंडिंग ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड आइट ऑफ टाइम ऑन फिक्सड असेट ऑफ द इंडस्ट्री वॉट एवर द प्रोड्यूसर्स आर स्पेंडिंग प्रोड्यूसर जो भी खर्चा करते हैं ओवर द ओवर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ऑन फिक्स असेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट दैट इज कॉल्ड द फिक्स इन्वेस्टमेंट बस ये डिस्कशन किया था और पूरा लेक्चर हमने एम्फोसाइज किया था ऑन द कंसेप्ट ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दैट वट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एंड हाउ इट इज मेजर फाइन अब इसमें हम इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट दैट वट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट फाइन फिक्स इन्वेस्टमेंट मीन्स अगेन द स्पेंडिंग्स वट एवर द स्पेंडिंग्स बाय द प्रोड्यूसर्स हम पढ़ ही चुके हैं दैट दीज आर द प्रोड्यूसर गुड्स स्पेंडिंग्स बाय द प्रोड्यूसर ऑन फिक्स एसेट during a specific period of time, fine. जो भी specific period of time पे producer fixed asset में investment कर रहा है whatever the amount he is spending on the fixed asset, fixed asset का concept हम previous lecture में पढ़ चुके हैं still fixed asset वो asset होती हैं जिसमें durability हो जो resale purpose के लिए नहीं हो raw material के लिए use नहीं हो और जिसकी value बहुत high हो और जिसका use more than वन year, थ्री फोर फाइव टेन ट्वेंटी years के लिए होने वाला हो that is called the fixed asset जिस के को यूज करके हम क्या करते हैं आ, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बेसिकली करते हैं फाइन तो वट एवर द अमाउंट स्पेंड बाय अ प्रोड्यूसर ऑन फिक्स एसेट ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम अब नाउ द सेम क्वेश्चन अगेन अपीयर्स दैट हाउ वुड वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग ऑन फिक्स एसेट तो सेम क्राइटेरिया जैसा हमने वहां देखा था कि अगेन वी विल कंसिडर द कंसेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो ऑन फर्स्ट अप्रैल 2019, वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल ईयर 2019-20. एक फैक्ट्री में ये मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है लेट सपोज देर आर द मशीन्स 10 मशीन्स एट द रेट रुपीज फाइव लैक ईच मींस टोटल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वाज रुपीज फिफ्टी लैख ऑन फर्स्ट अप्रैल 2019. फाइन जब हमने एक साल बाद उस फैक्ट्री में जाकर देखा थर्टी मार्च ट्वेंटी को we have found that there are total 15 machines or same criteria same price ki hai 5 lakh means total investment will be of rupees 75 lakhs means fixed investment on 1st april stock of fixed in yeah, uh, fixed investment will be stock of fixed investment on 1st april 2019 was of rupees 50 lakhs means of 10 machines and on 31st march 2020 is rupees 75 lakh that is of 15 machines so this is a stock concept is then ye stock hai as on bola gaya this is also a stock and whatever the difference between the stock is called as the flow so ab in dono ke beech ka the difference is that is 25 lakh rupees that is our fixed investment during the year 20 1920, 1920 financial year me we have invested or of invested an amount of rupees 25 lakh on fixed asset. ये तो हमने एक factory की बात की. Same thing happens with the entire economy because we are talking about the macroeconomics. Entire economy, पूरी economy me whatever the difference, तो better spending. हम उसको थोड़ा सा change करेंगे. तो ये बनेगा वट एवर द चेंज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड असेट बस ये डेफिनेशन हमारी ऐसे चेंज हो जाएगी वट एवर द चेंज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड असेट जो भी फिक्स्ड असेट के स्टॉक में चेंज हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड एज द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ये हमारा क्या कहलाएगा फिक्स इन्वेस्टमेंट कहलाता है फिक्स इन्वेस्टमेंट जो हमारा किस में लगने वाला है फिक्स एसेट में फिक्स एसेट वट आर द फिक्स एसेट बिल्डिंग प्लांट मशीनरी ऑल दीज आर ट्रीटेड एज द फिक्स एसेट फाइन अब अगर हम इसमें और फर्दर क्लासिफिकेशन करें देन वी विल हैव टू फर्दर क्लासिफिकेशन फर्स्ट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड इज नेट इन्वेस्टमेंट और वी कैन से ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन नेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट का एक्सनोमी में कैपिटल फॉर्मेशन ऑल्सो फाइन सो 
we have two types of fixed investment first gross investment and second is the net investment what is the difference between gross investment and net investment okay whatever the amount we have invested or whatever the amount we have spent on fixed asset let's suppose humne hamari economy mein ya hamari factory ke andar let's suppose we have purchased a machine worth rupees 50 lakhs fine ek machine purchase ki and uh, cost of that machine is rupees 50 lakh naturally it is called as a fixed investment ye aapka kya kehlaega fixed investment kehlaega fine jaise jaise aapki economy mein investment hota hai we have already discussed the concept of injections and leakages and investment is a kind of injection means aapki economy ko ke size ko ye expand karta hai ek machine bhi agar aapki economy mein lagi whatever पूरी इंटायर इकोनॉमी भले एक भी इन्वेस्ट एक मशीन का भी इन्वेस्टमेंट हुआ इट मींस दैट इन्वेस्टमेंट इज एक्सपांडिंग अवर सर्कुलर फ्लो अवर साइज ऑफ द इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी का साइज वो इंक्रीज कर रहा है मींस हमने अगर या अब भी हम फैक्ट्री के लेवल की बात कर रहे हैं तो फैक्ट्री के लेवल पर वी हैव इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट बाय रुपीज फिफ्टी लैक्स नेचुरली इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इकोनॉमी का साइज भी बढ़ेगा हमारी फैक्ट्री का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा हमारा फर्दर इन्वेस्टमेंट हुआ फिफ्टी लैक एंड इट इज अ पॉजिटिव साइन on the economy whether we talk about the macro economy or whether we are talking about the micro economy of our our own factory fine 50 lakh rupees ka investment hua hai theek hai ji acha sign hai but ab ye 50 lakh rupees ki jo machine hai ye replaceable hai ye hamesha iski life jo hai wo uh, hamesha chalne wali machine nahi hai iski ek specific working life hoti hai उस वर्किंग लाइफ के बाद में ये मशीन हमारे काम नहीं आएगी वट एवर देखिए इसके ऊपर एक कंसेप्ट चलता है अच्छा ये 50 लाख हमारा क्या कहलाया फिक्स्ड कैपिटल फाइन मींस हम वी कैन से दैट वी हैव इन्वेस्टेड रुपीस 50 लाख इन फिक्स कैपिटल ऑफ अवर फैक्ट्री ठीक है जी 50 लाख रुपए हमने इसमें इन्वेस्ट कर दिए अब लेट सपोज इस मशीन की वर्किंग लाइफ है टेन ईयर्स वर्किंग लाइफ ऑफ दिस मशीन इज टेन ईयर मतलब ये मशीन दस साल चलने के बाद फिर डिस्कार्ड हो जाएगी आप उसको फेंक देंगे स्क्रैप में चले जाएगी फाइन इट मीन्स वर्किंग लाइफ ऑफ दिस मशीन इज फॉर टेन ईयर्स ये मशीन आपके पास दस साल चलेगी इसका मीनिंग ये हुआ दैट वी आर यूजिंग वी आर इन्वेस्टिंग फिफ्टी लैख फॉर द पीरियड ऑफ टेन ईयर्स दस साल के लिए हमने 50 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है तो इफ 50 लाख इज द इन्वेस्टमेंट फॉर द पीरियड ऑफ टेन ईयर व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पर ईयर हम उस मशीन का कितना रुपया हर साल यूज करेंगे तो दैट वुड बी 50 लाख डिवाइडेड बाय टेन दैट इज रुपीज फाइव लैख इसका मीनिंग ये होगा कि ये मशीन हर साल 5 लाख रुपीज से इसकी वैल्यू डाउन होने वाली है वी आर यूजिंग रुपीज फाइव लाख एज अ पार्ट ऑफ मशीन एवरी ईयर ये 5 लाख रुपीज अच्छा 10 साल 5-5 लाख रुपए हर साल इसका कंज्यूम होगा इट मीन्स वी आर गोइंग टू रिप्लेस द मशीन आफ्टर द वर्किंग लाइफ ऑफ 10 ईयर 10 साल बाद हमें एक मशीन परचेज भी तो करना पड़ेगी ना तो समटाइम्स वी मेक अ रिजर्व डेप्रिसिएशन रिजर्व फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द मशीन तो मशीन की 10 साल की लाइफ है हर साल हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं पाँच पाँच लाख रुपए कंज्यूम कर रहे हैं एंड इवन दिस फाइव लाख विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो खैर ये तो सेकेंडरी चीज़ है और ये अकाउंट्स में ज़्यादा बेटर होता है uh, ये फाइव लाख रुपीज से आपकी मशीन की वैल्यू डाउन हो रही है अब लेट सपोज We have made this investment on 1st April 2019. ठीक है कितने का 50 लाख रुपीज का और पूरे ईयर में 
इस मशीन की वैल्यू हमने आउट ऑफ फिफ्टी लैख वी हैव कंज्यूम्ड द वैल्यू ऑफ रुपीज फाइव लैख हर साल फाइव लैख कंज्यूम कर रहे हैं मीन्स अवर नेट इन्वेस्टमेंट इज रुपीज फोर्टी फाइव लैख अगर मशीन आएगी तो उसके साथ एक एक्सपेंस एक लॉस भी आएगा एवरी थिंग इज नॉट ऑलवेज गुड विद द इन्वेस्टमेंट सम सॉर्ट ऑफ लॉसेज आर ऑल्सो देयर एंड दैट लॉस दैट ऑब्सोलेशंस लॉस और वट एवर द लॉस इन द वैल्यू इन द वैल्यू ऑफ मशीन हाँ फिजिकल स्ट्रक्चर में फिजिकल स्ट्रक्चर विल रिमेन द सेम मशीन वैसे ही दिखेगी डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट द रिडक्शन और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ दैट फिक्सड असेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक साल में इस ये हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट था और इस पर एक साल में हमारा लॉस होगा दैट लॉस इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन सो अवर नेट इन्वेस्टमेंट वुड बी रुपीज फोर्टी फाइव लैख तो जब आप एक पॉजिटिव आस्पेक्ट देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट का दैट वी आर अवर इकोनॉमी इज प्रोग्रेसिंग हमारी इकोनॉमी एक्सपांड हो रही है तो उसी के साथ जो उसके साथ में पैरल जो उसका नेगेटिव आस्पेक्ट आ रहा है दैट नेगेटिव आस्पेक्ट शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड विद दिस तो वो नेगेटिव आस्पेक्ट है डिप्रिसिएशन हमारी मशीन का कंजम्पन वो फिक्स कैपिटल हमने जो लगाई है उसका कितना पार्ट या कितना अमाउंट वट एवर द अमाउंट वी हैव कंज्यूम्ड वट एवर द अमाउंट ऑफ वैल्यू वट एवर द पार्ट ऑफ वैल्यू वी हैव कंज्यूम्ड इन दिस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन अगर इन्वेस्टमेंट है तो देर इज अर आर लॉसेस ऑल्सो तो ये जो लॉस हुआ है वट द लॉस which has occurred in whatever the reduction whatever the decrease in the value of investment that has occurred during a specific period of time that is called as depreciation and after deducting the depreciation from the gross amount hum bol sakte hain fir uske baad that we have spent rupees 45 lakh net amount of rupees 45 lakh in that machine aap bol sakte ho ki 50 lakh ki machine purchase ki to 50 50 lakh rupees ka investment nahi hai because there is some sort of losses some sort of depreciation also in that investment और वो डिप्रिसिएशन को लेस करने के बाद फिर हम बोलेंगे कि देर इज अ नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज फोर्टी फाइव लैख वट आर द डिफरेंट रीजन्स फॉर डिप्रिसिएशन ये डिप्रिसिएशन हो क्यों रहा है कंजम्पन ऑफ फिक्स कैपिटल क्यों हो रहा है तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया बेसिकली देर आर थ्री रीजन्स ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन फर्स्ट रीजन इज नॉर्मल वीयर एंड टीयर नंबर टू नॉर्मल लॉस ऑफ एक्सीडेंटल डेमेजेस एंड नंबर थ्री इज एक्सपेक्टेड ऑप्शलेस देखिए फर्स्ट इज ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर नॉर्मल वियर एंड टीयर का मीनिंग होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्सड एसेट ड्यू टू कंटीन्यूस यूज मींस इफ वी आर यूजिंग मशीन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो भी मशीन हमारी चल रही है और जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जो भी हमारा कंजम्पन हो रहा है मशीन की वैल्यू का दैट इज कॉल्ड एज द नॉर्मल वियर एंड टीयर जो भी उसका एक्सीडेंटल है छोटे मोटे उसके अंदर खर्चे लगते रहते हैं हल्का फुल्का उसमें रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आ रही है और जो भी हमारे प्रोडक्शन से जो चल रहा है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल वियर एंड टीयर फाइन एंड सेकेंड एक होता है इसी में एक्सपायरी ऑफ टाइम भी मीन्स अगर मशीन को हमने मीन्स परचेज कर लिया एंड इफ वी आर इवन वी वी आर नॉट यूजिंग द मशीन बट स्टिल देर ऑकर्स देर हैपन सम सॉर्ट ऑफ डिप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ दैट मशीन भले आप उस मशीन को यूज़ करो या ना करो उसकी वैल्यू क्या होगी डाउन होती जाएगी उसके अंदर वैल्यू उसके अंदर कम होती जाएगी भले आप उसको यूज करें विदर यू आर यूजिंग इट और नॉट यूजिंग इट फाइन सेकेंड इज नॉर्मल लॉस ऑफ एक्सीडेंटल डिमेजेस एक्सीडेंटल डिमेजेस मीन समाइम सम एक्सीडेंट हैपन्स विद द मशीन मशीन के साथ कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट ऑल्सो मशीन की वैल्यू क्या हो जाती है उसमें uh, कम हो जाती है मींस मशीन एंड थर्ड इज द एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस ऑब्सोलेसेंस मींस गोइंग आउट ऑफ ट्रेंड और गोइंग आउट ऑफ फैशन मींस जब कोई मशीन आउट ऑफ ट्रेंड हो जाती है मींस अब उसका फैशन खत्म हो गया या स्ट्रक्चरल uh, चेंज की वजह से या बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कोई एडवांस मशीन उसके ऊपर आ गई और अब उसका कोई यूज नहीं है फाइन 
तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस बट ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है मीन्स आप एक्सपेक्ट करके चलते हो पहले से कि भाई हाँ ऐसा आफ्टर फोर ईयर्स थ्री ईयर्स या वन ईयर टू ईयर ऐसा होने वाला है लेट लेसेंस एक होता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस मीन्स आपने उसके लिए कोई एक्सपेक्टेशन रखा नहीं था और स्टिल उसके अंदर क्या हो गया उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ डाउनफॉल आ गया तो दीज आर द थ्री रीज बेसिक रीजन्स ऑफ कॉजेज ऑफ ऑफ कॉजिंग ऑफ डिप्रिसिएशन दी ये रीजन से हमारा डिप्रिसिएशन बनता है वट एवर डिप्रिसिएशन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ लॉस और लॉस होता है दैट्स वाई वी कंसिडर द कंसेप्ट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट रादर देन द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ठीक डिप्रिसिएशन को कंसिडर करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज डिप्रिसिएशन से हमारी इकोनॉमी मतलब वो एक डाउनफॉल अच्छा दूसरी बात ये डिप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंसेस नॉन कैश एक्सपेंस होता है ये असेट की मॉनेटरी वैल्यू को डाउन करता है फिजिकल uh, स्ट्रक्चर को कभी कम नहीं करता मनी उसकी वैल्यू जो होगी वो मार्केट में डाउन है फिजिकली तो वो वैसे ही दिखेगी बट मॉनेटरीली उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है सिर्फ वैल्यू डाउन होती है और आपके पीछे ये डाउन होती रहती है इसका कोई किसी को एक्सपेंस आपको एक्चुअली पे नहीं करना पड़ता फाइन नो नेट इन्वेस्टमेंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया मीन्स बिफोर चार्जिंग द amount of depreciation for the period and net investment is the value of investment after charging the amount of depreciation means we will draft a formula that net investment is equals to gross investment minus consumption of fixed capital depreciation is also called as the consumption of fixed capital is consumption of fixed capital bolte hain aur iske और भी दूसरी भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं इसमें फाइन तो फर्स्ट देर फॉर क्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डिप्रिसिएशन वो तो आप ऐसे वर्षा उसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हो उसमें अब व्हाट इज द रीजन ऑफ कैलकुलेटिंग द नेट इन्वेस्टमेंट ये नेट इन्वेस्टमेंट ही कंसिडर क्यों किया जाता है बिकॉज नेट इन्वेस्टमेंट शोज द एक्चुअल पोजिशन और एक्चुअल चेंजेस इन एन इकोनॉमी इन इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ एन इकोनॉमी समटाइम्स इट हैपन्स दैट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन मीन्स देयर विल बी द पॉजिटिव नेट इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी मीन्स क्रॉस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिप्रिसिएशन से ज्यादा है इफ वी टॉक अबाउट द इंटायर इकोनॉमी हम पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करें इसका मीनिंग ये हुआ कि इकोनॉमी में क्रॉस इन्वेस्टमेंट बहुत हुआ है बहुत ज्यादा मशीन परचेज किए हैं फिक्स कैपिटल बहुत ज्यादा लगाइए उसके कंपेरिजन में हमारे पास उस नेचुरली जो डिप्रिसिएशन इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट टोटल वैल्यू ऑफ द फिक्स असेट तो वो जब उसका एक जस्ट एक पार्ट है मीन्स उसमें डिप्रिसिएशन कंपेरेटिवली कम है मतलब हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुआ है और उसके कंपेरिजन में डिप्रिसिएशन कम है इट मीन्स वी हैव अ पॉजिटिव नेट इन्वेस्टमेंट इन अवर इकोनॉमी इट मीन्स अवर इकोनॉमी इज एक्सपांडिंग हमारी इकोनॉमी क्या हो रही है एक्सपांड हो रही है बट ऑन द अदर हैंड इफ वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द डिप्रिसिएशन दैट विल बी द नेगेटिव नेट इन्वेस्टमेंट आपकी इकोनॉमी में एक फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं आपने कोई न्यू मशीन परचेज ही नहीं की मींस अगर आपका पॉजिटिव नेट इन्वेस्टमेंट है तो इकोनॉमी इज एक्सपांडिंग इट्स कैपेसिटी इकोनॉमी अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड कर रही है और इफ देयर इज अ नेगेटिव इन्वेस्टमेंट मींस इकोनॉमी इज श्रिंकिंग इट्स कैपेसिटी हमारी इकोनॉमी अपनी कैपेसिटी को श्रिंक कर रही है या अगर आप किसी फैक्ट्री के बाद में बारे में बात करें तो द सेम कंसेप्ट विल बी एप्लीकेबल देयर इफ देयर इफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन इट मीन्स our uh, factory is expanding its capacity and if gross investment is the lesser than the value of the depreciation during the period main aapko phir bata chuka hu ke investment is a flow फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना अदरवाइज तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ज्यादा ही रहेगा अगर आप उसको एज अ स्टॉक कंसेप्ट लेते हैं एंड बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज अ फ्लो एंड इवन डिप्रिसिएशन इज आल्सो अ फ्लो कंसेप्ट तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लो कंसेप्ट तो फ्लो में अगर आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक साल में ज्यादा है नेट इन्वेस्टमेंट से तो एक्सपांड हो रही है कैपेसिटी और अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज लेसर देन नेट इन्वेस्टमेंट मीन्स वी आर रिड्यूसिंग और शिंकिंग अवर कैपेसिटी